কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে একটা নতুন পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমার এই পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের বাইশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো তো আসো বাইশ নম্বর অঙ্কে কি বলেছে দেখি সেটা হলো যে কোনো ছাত্রাবাসের পঁয়স কোনো ছাত্রাবাসের পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাস পছন্দ করে আচ্ছা তার আগে বলো ছাত্রাবাস কি বুঝো তো সবাই সবাই কম বেশি বুঝো তারপরে বলি যেখানে ছাত্ররা বাস করে মূল কথা তো আচ্ছা কে কে ছাত্রাবাসে থেকে ছাত্রাবাসে বাস করে হাত তোলা তো আসলে ক্লাস এইটে খুব কম ছেলে মেয়েই ছাত্রাবাসে বাস করে মূলত একাদশ দ্বাদশ বা নাইন টেন একাদশ দ্বাদশেই সবচেয়ে বেশি ছেলে মেয়ে বাইরে পড়ে বিভিন্ন বাসার থেকে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে পড়ে তো যাই হোক কে কে ছাত্রাবাসে থেকে এই অঙ্কটা দেখতেছো বা ছাত্রাবাসে থাকো এখন তারা অবশ্যই যে যে অঙ্কটা দেখছো তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে কারণ এই ছোট বয়সে যারা ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করতেছ তাদের প্রতি আমার অনেক অনেক অভিনন্দন রইল তো দেখো আমি আজকে তোমাদের এই বাইশ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো বলছে কোনো ছাত্রাবাসে একটা ছাত্রাবাসে বলছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাস পছন্দ করে দেখো পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাস পছন্দ করে আর বলছে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ছাত্র মাংস পছন্দ করে এই জিনিসটা ভালো করে দেখো এবং চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র উভয়টি পছন্দ করে মানে দেখো কোনো একটা ছাত্রাবাসে অনেক ছাত্র আছে তার মধ্যে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাস পছন্দ করে এবং পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ছাত্র মাংস পছন্দ করে এবং চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র আছে যারা মাসও পছন্দ করে মাংসও পছন্দ করে আমি কিন্তু তিনটা তথ্য বলছি সেটা হলো পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাস পছন্দ করে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ছাত্র মাংস পছন্দ করে এবং চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র মাস এবং মাংস দুইটা খাদ্যই পছন্দ করে এখন বলছে উপরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তথ্যগুলো ভেনচিত্রে প্রকাশ করো ভেনচিত্র তো আমরা সবাই জানি সেটা হলো বিজ্ঞানী ভেন ভেনচিত্র আবিষ্কার করেন তো দেখো প্রথমে একটা বৃত্ত আঁকছি এই বৃত্তটার আমরা এফ বলেছি দ্বিতীয় আর একটা বৃত্ত আঁকছি যদি আমার বৃত্ত আঁকাটা একটু ছোট বড় আছে তোমরা অনেক ভালো করে খাতায় কাটা কম্পাস দিয়ে আঁকবে দেখো এইটারে আমি এফ বলছি এই বলটারে বলছি এফ এইটারে বলছি এম এম বলতে আমরা বুঝাইছি যে মাস পছন্দকারী ছাত্রের সেট এফ কে বুঝাইছি মাস মাস পছন্দকারী ছাত্রের সেট হচ্ছে এফ আর এম কে বলেছি হচ্ছে মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সেট দেখো এফ কে বলেছি মাস পছন্দকারী ছাত্রের সেট এম কে বলেছি মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সেট আর দেখো এইটা হচ্ছে এফ আর এম এর মধ্যে কমন অংশ অংশ হচ্ছে এটুক দেখো এটুক হচ্ছে এফ এবং এম এর কমন অংশ এই যে এই টোটাল এই অংশটুক এই অংশটুক এফ এবং এম এন এর দেখো কমন অংশ তাহলে কমন অংশ কি বলো তো এফ সেদ এম দেখো এই এই অংশটা হলো কমন এফ সেদ এম এইটা হচ্ছে দেখো এ মাছ এইটা হচ্ছে উভয় খাদ্য পছন্দ করে মাছ এবং মাংস উভয় খাদ্য পছন্দ করে হচ্ছে এফ সেদ এম বলছি এফ সেদ এম হচ্ছে মাস ও মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সেট এটাই হচ্ছে আমার ভেনচিত্র এই ভেনচিত্রে আমরা প্রকাশ করছি এবং এই তথ্যগুলোকে আমরা লিখছি বিবরণ দিয়েছি সেটা হলো এফ হলো এফ হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে ইউ দেখো টোটালটা হচ্ছে ইউ এই আমরা এই টোটালটারে বলবো হচ্ছে ইউ দেখো এই টোটালটারে বলবো হচ্ছে ইউ ইউ হচ্ছে মোট ছাত্রের সেট ইউ হচ্ছে মোট ছাত্রের সেটকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এফ হচ্ছে শুধু মাস পছন্দ পছন্দ সরি এফ হচ্ছে মাস পছন্দকারী ছাত্রের সেট এম হচ্ছে মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সেট আর এফ সেট এম হচ্ছে মাছ ও মাংস উভয় খাদ্য পছন্দকারী ছাত্রের সেট এটা হলো বিবরণ আর এটা হলো ভেনচিত্র তো তোমরা এই এই আমি এটা বোঝানোর জন্য তোমাদের এই লাল দাগ দিয়েছিলাম লাল দাগ দেওয়ার দরকার নাই দেখো সেটা হলো আমার ক নম্বর অং অ্যান্সার শেষ এরকম একটা ভেনচিত্র আঁকবে প্রথম বল হচ্ছে এফ হচ্ছে মাস পছন্দকারী ছাত্রের সেট এম হচ্ছে মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সেট আর এফ সেদ এম হচ্ছে মাস ও মাংস উভয় খাদ্য পছন্দকারী ছাত্রের সেট আর এই টোটালটা হচ্ছে ইউ মোট ছাত্রের সেট এই টোটালটারে বলা হয় মোট ছাত্রের সেট এখন দেখো উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সংখ্যা নির্ণয় করো তার মানে উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সেট তাদের সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছে যে উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সংখ্যা নির্ণয় করো মানে মাছও পছন্দ করে না মাংসও পছন্দ করে না এরকম মানুষকে মানুষ খুবই পাওয়া যাবে কম আচ্ছা তোমরা কে কে মাছ বা মাংস কিছুই পছন্দ করে না হাত তোলো 
যাই হোক হাত তুলে তো লাভ নেই আমি তো দেখতে পাবো না যদি কে কে মাছ এবং মাংস পছন্দ করো না তারা অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানাবো যে কে কে মাছ আর মাংস কোনো খাদ্যই পছন্দ করো না দেখো উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে দেখো উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে দেখো উভয় বলছিলাম ও চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র হলো উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে তার মানে চল্লিশ পার্সেন্ট উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে হলো চল্লিশ পার্সেন্ট আর পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট মাছ পছন্দ করে আর পঞ্চান্ন পার্সেন্ট মাংস পছন্দ করে তাহলে শুধু মাছ দেখো এখানে কিন্তু এই টোটাল বলটা হচ্ছে মাছ পছন্দকারী আর এই টোটাল বলটা হচ্ছে মাংস পছন্দকারী দেখো এইটার মধ্যে আছে কিন্তু মাছ এবং মাংস উভয় খাদ্য পছন্দ করে আর এইটুক হলো শুধু মাছ পছন্দ করে তাহলে শুধু শুধু মাছ পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা কত হবে দেখো শুধু মাছ পছন্দকারী পছন্দ করে হচ্ছে দেখো টোটাল হলো মাছ পছন্দ করে হচ্ছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট আর উভয় খাদ্য পছন্দ করে চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে শুধু মাছ পছন্দ করে পঁয়ষট্টি বিয়োগ চল্লিশ দেখো আবার বলছি শুধু মাছ দেখো মাছ পছন্দ করে এর মধ্যে অনেকে আছে মাছও পছন্দ করে মাংস পছন্দ করে সুতরাং শুধু মাছ পছন্দ করে কত হবে পঁয়ষট্টি বিয়োগ চল্লিশ সমান পঁচিশ এরপরে বের করবো শুধু মাংস পছন্দ করে শুধু মাংস পছন্দ করে শুধু মাংস পছন্দ দেখো মাংস পছন্দ করে হচ্ছে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট কিন্তু এর মধ্যে আছে মাংসও পছন্দ করে মাছও পছন্দ করে তাহলে এরকম আছে চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে বিয়োগ করব তাহলে শুধু মা শুধু মাংস পছন্দ করে পঞ্চান্ন বিয়োগ চল্লিশ দেখো পঞ্চান্ন পার্সেন্ট মাছ মাংস পছন্দ করে এখন দেখো শুধু মাংস পছন্দ করে সেক্ষেত্রে হবে দেখো পঞ্চান্ন হচ্ছে মাংস পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হলো মাংস পছন্দ করে কিন্তু এই পঞ্চান্ন পার্সেন্টের মধ্যে আবার আছে কিন্তু কিছু মাছও পছন্দ করে এই জন্য শুধু মাংস পছন্দ করে হচ্ছে পঞ্চান্ন বিয়োগ চল্লিশ সমান পনেরো পার্সেন্ট তাহলে এক বা উভয় প্রকার খাদ্য দেখো এক প্রকার বা উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে কে কে কত পার্সেন্ট দেখো চল্লিশ পার্সেন্ট হলো উভয় প্রকার প্রকার আর শুধু মাছ পছন্দ করে হলো পঁচিশ পার্সেন্ট আর মাংস পছন্দ করে হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে টোটাল আশি পার্সেন্ট হলো এক বা উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে এখন তাহলে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে না কত পার্সেন্ট তাহলে একশো বিয়োগ আশি কারণ তাহলে দেখো একশো থেকে যদি আমরা আশি বিয়োগ দিই দেখো একশো থেকে যদি আমরা আশি বিয়োগ দিই দেখো একশো বিয়োগ আশি সমান বিশ পার্সেন্ট আছে যারা উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাহলে দেখো অঙ্কটা খুবই সহজ তুমি যদি নিজে একবার চেষ্টা করো তাহলে পারবে প্রথমে দেওয়া আছে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে শুধু মাছ পছন্দ করে কত পার্সেন্ট দেখো শুধু মাছ পছন্দ করে পঁয়ষট্টি বিয়োগ চল্লিশ সমান হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট সরি পঁচিশ পার্সেন্ট এরপর শুধু মাংস পছন্দ করে কত হবে পঞ্চান্ন বিয়োগ চল্লিশ সমান হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট এক বা উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে কত পার্সেন্ট হবে চল্লিশ পার্সেন্ট উভয় প্রকার আর শুধু হলো মাংস শুধু মাছ হচ্ছে পঁচিশ চল্লিশ যোগ পঁচিশ যোগ পনেরো সমান আশি তাহলে আশি পার্সেন্ট হলো এক প্রকার বা উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে মানে মাছ বা মাংস অথবা দুইটাই পছন্দ করে হচ্ছে আশি পার্সেন্ট তাহলে পছন্দ করে না কত পার্সেন্ট তাহলে একশো বিয়োগ আশি সমান বিশ পার্সেন্ট উত্তর হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে না তাহলে আমার অ্যান্সার শেষ যেটা হলো বিশ পার্সেন্ট হলো আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর এখন আসো গ নাম্বার বলছে যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে একটি খাদ্য পছন্দ করে তাদের সংখ্যার গুণনীয়কের সেটের সেট সেট নির্ণয় করো দেখো একটা খাদ্য পছন্দ করে ভালো করে শোনো একটা খাদ্য পছন্দ করে বলছে যে শু যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে একটা খাদ্য পছন্দ করে দেখো শুধু মাছ পছন্দ করে পঁচিশ পার্সেন্ট আর শুধু মাংস পছন্দ করে পনেরো পার্সেন্ট বলছে এই পঁচিশ এবং পনেরোর বলছে যে যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে মানে শুধু মাছ পছন্দ করে হলো পঁচিশ পার্সেন্ট আর শুধু মাংস পছন্দ করে হলো পনেরো পার্সেন্ট বলছে যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে তাদের তাদের সংখ্যার গুণনীয়কের সেটের সেট সেট নির্ণয় করো সেট 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 বলতে কমন বের করতে বলছে তার মানে যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে শুধু মাছ পছন্দ করে পঁচিশ পার্সেন্ট শুধু মাংস পছন্দ করে পনেরো পার্সেন্ট এই দুইটার গুণনিয়োগ বের করব গুণনিয়োগ বের করার পরে এইটার আমরা ছেদ ছেদ বের করো ছেদ ছেদ বের করবো ছেদ ছেদ বের করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার তাহলে খনং হতে পায় খ হতে কি পায় শুধু মাছ পছন্দ করে শুধু মাছ পছন্দ করে পঁচিশ পার্সেন্ট আর শুধু মাংস পছন্দ করে হলো পনেরো পার্সেন্ট তাহলে আগে আমরা পঁচিশের গুণনিয়োগ বের করবো পঁচিশের গুণনিয়োগকে আমরা পি ধরছি দেখো পঁচিশের গুণনিয়োগ কত কত এক পঁচিশকে আমরা লিখতে পারি কি কি এক গুণ পঁচিশ 
पाँच गुण पाँच तमें पचिस गुण नियोग हे एक पाँच पचिस देखो पचिस गुण नियोग का बोले जो पचिस गुण नियोग के गुला द्वारा क्योंकि हमें भाग करते देखो पचिस के लिखते परि एक गुण पचिस आर पचिस के लिखते परि पाँच गुण पाँच तेल पचिस गुण नियोग के सेट है पी पी धरसी तेल पचिस गुण नियोग के क्षेत्र में पी पी कल कत कत है एक पाँच पचिस एन पुनर गुण नियोग बेर करब शुद्ध माँस पसंद कर पुनर गुण नियोग देखो पुनर के लिखते परि एक गुण पुनर एरपर लिखते परि तीन गुण पाँच तेल पुनर गुण नियोग कत कत देखो एक तीन पाँच पुनर तेल बेर करते बोल से सेट सेट तमें यारे पचिस गुण नियोग के धरसिल पी पुनर गुण नियोग को धरसिल किऊ तेल पी सेट किऊ बेर करब देखो पी सेट किऊ बेर करब तेल पी लिखल तपर किऊ लिखल देखो पी समान एक पाँच पचिस और किऊ समान हे एक तीन पाँच पुनर एक् देखो सेट सेट बेर करब सेट सेट बोलते दुई सेटर कमन देखो कमन की कि आखो एक एक हे पी सेटे आऊ सेटे आतरा एक लिखब देखो पाँच पी सेटे आऊ सेटे आँच लिखी पचिस देखो पी सेटे आऊ सेटे नाई सूतरा निब ना तीन हे किऊ सेटे आी सेटे नाई नेब ना पुनर हे किऊ सेटे आी सेटे नाई सूतरा नेब ना सूतरा पी सेट किऊ कर ले कमन हे एक पाँच तेल एनसार हे एक पाँच देखो अंकटा क्योंकि सहज पोस्टे बोले जो शुद्ध एक खाद्य पसंद कर माँ शुद्ध माँ पसंद कर शुद्ध माँस पसंद कर शुद्ध माँ पसंद कर पचिस पार्सेंट और शुद्ध माँस पसंद कर पंद पार्सेंट यार बोल से गुण नियोग बेर कर गुण नियोग बेर करारे ये सेट सेट बेर कर पंदो पचिस गुण नियोग बेर कर पुनर गुण नियोग बेर कर बेर करार यार सेट सेट बेर करेट सेट बेर करार फले अन्सार चले देखो अंकगला तुम जो एक निजे चिंता करो भलोक देखो तालोले देखो आप क्योंकि अंक तुम्हारे समाधान कर दीची आशा करी ये तुम्हारे अनेक उपकार लागे और अवश्य अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखबे पशे बेल बाटन आज बेल बाटने क्लिक कर रखबे ये कि जखनी को भिडियो आपलोड करब तक ही देखें तुम्हारे दे बेल बाटने क्लिक करार पर फले आगे तुम्हारे नोटिफिकेशन जाबाद सबा के लेक्चार्ट देखार जो तो सबाई भलो थक